students if you want previous question papers becoming some of the previous question papers model papers important questions or motivation videos etc etc please visit my another channel that is Sulakshman channel for motivation and education thank you welcome to Sulakshman channel this video lo becoming some of the business statistics this subject and the one problem ni chapter to know ఎవరైతే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్లు ఉద్దేశించి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయినటువంటి మీన్ మీడియం మోడ్ వీటి నుండి ఈ వీడియోలో మీన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్ ని చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇది చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ అని ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కాకుండా ఉన్నాయని గజ్బిజ్గా ఉన్నాయని నెక్స్ట్ వీటి ఫార్ములాస్ కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయని చెప్పి చాలా మంది ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ ని పక్కన పెట్టి ఓన్లీ తీరీ పార్ట్ నే చదువుకుని వెళ్ళి చాలా మంది ఫెయిల్ అయిపోవడం చూస్తున్నాం సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వదిలివేయకండి ఇవి ఒక్కసారి కానీ దృష్టి పెడితే చాలా చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాకపోతే ఆ యొక్క ఫార్ములాస్ ని మాత్రం ఒకటి రెండు సార్లు చూసుకుంటే చాలు మిగతా ప్రాబ్లం అంతా కూడా చాలా డెడ్ ఈజీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ప్రాబ్లం లోకి వెళ్లే ముందు ఈ మీన్ గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్పుకుని ప్రాబ్లం లోకి వెళ్తాను మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది గివెన్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇట్ డినోట్స్ ది ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎ గివెన్ డేటా సెట్ అదే విధంగా ద మెయిన్ మీడియన్ అండ్ మోడ్ ఆర్ ది త్రీ కామన్లీ యూజ్డ్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ సో సెంట్రల్ టెండెన్సీ కోసము ఈ ముఖ్యమైనటువంటి మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయి అవి మీన్ మీడియం మోడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఈ వీడియోలో మీకు ఈ మీన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ గా చూసుకున్న అలా ఉంటే ఫైండ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ అని చెప్పి ఇన్కమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ విధంగా చూసుకున్న అలా ఉంటే ఇన్కమ్ టెన్ టు ట్వంటీ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫోర్ ట్వంటీ టు థర్టీ సెవెన్ థర్టీ టు ఫార్టీ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో అయితే వీటిని కాల్కులేట్ చేయడానికి ఒక టూ త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి అంటే ఈ థర్డ్ చాప్టర్ లో ఫోర్త్ చాప్టర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయడం కోసము దానికి అనుగుణమైనటువంటి మోడల్ ని నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను అదే చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో దానికోసం మనం ఒక టేబుల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవాలి సో టేబుల్ చూసుకున్న అలా ఉంటే ఇన్కమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మిడ్ వాల్యూ దాని ఎక్స్ తో అంటాము డిఎక్స్ ఎఫ్ డిఎక్స్ సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనేది ఏదైతే మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వడం జరిగిందో సో అదే యాజ్ టీజ్ గా మనం వేయాలి సో ప్రాబ్లమ్ లో చూడండి ఇన్కమ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టు థర్టీ సెవెన్ థర్టీ టు ఫార్టీ సిక్స్టీన్ సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో యాజ్ టీజ్ గా ఇదే ఇన్కమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మనం వేసేస్తాం సో వేసేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క టోటల్ ని చేసి టోటల్ ని ఎన్ గా మనం చెప్పాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్నా ఉంటే ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఆ విధంగా చూస్తే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ సెవెంటీ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మిడ్ వాల్యూస్ మిడ్ వాల్యూస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం కాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి టెన్ కి ట్వంటీ కి మిడ్ వాల్యూ ఏదో అక్కడ మనం వేయాలి అదే విధంగా ట్వంటీ కి థర్టీ కి మిడ్ వాల్యూ వేయాలి థర్టీ టు ఫార్టీ కి మిడ్ వాల్యూ వేయాలి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కి మిడ్ వాల్యూ వేయాలి సో అలా ప్రతిదీ కూడా మనం మిడ్ వాల్యూస్ అనేది వేయాలి సో ఇది చాలా ఈజీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే టెన్ టు ట్వంటీ కి మిడ్ వాల్యూ అందరికి తెలిసిందే ఫిఫ్టీన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును అదే విధంగా ట్వంటీ టు థర్టీ కి మిడ్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును థర్టీ టు ఫార్టీ కి మిడ్ వాల్యూ కింద థర్టీ ఫైవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును అదే విధంగా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కి మిడ్ వాల్యూ కింద ఫార్టీ ఫైవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును అలాగే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనం మిడ్ వాల్యూస్ అనేది వేయాలి ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిఎక్స్ కాల్కులేట్ చేయడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును ఇది వచ్చేస్తే మనం సూత్రం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం అంత ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లం అనేవి లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఈ డిఎక్స్ కాల్కులేట్ చేయాలంటే మొట్టమొదటి మనము ఏ కాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఏ మీన్స్ ఈజ్ నథింగ్
అలా కాకుండా ఈవెన్ వాల్యూస్ ఉంటే అంటే సరి సంఖ్యలు ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి త్రీ ఫోర్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ ఏదో ఒకటి మనం ఎగ్జామ్షన్ అంతే చేసుకొని మనం ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు అదని చెప్పి మనం వేయాలి సో ఇక్కడ మనము థర్టీ ఫైవ్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ అయినా మనం వేసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ ని ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు అని చెప్పి వేయడం అనేది జరిగింది సో డిఎక్స్ అంటే ఏంటి అని మనం కానీ చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ అన్ని మనకు తెలిసి ఎన్కమ్ వేసాము ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్ అంటే మిడ్ వాల్యూస్ మరి ఈ యొక్క డిఎక్స్ అంటే ఏంటి అని కానీ చూసుకున్నా ఉంటే ద డివియేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జూమ్డ్ మీన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చును అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ ఇది ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కూడా సో ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎక్స్ అంటే ఏ అన్నది కామన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ అన్నది వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనకి ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎక్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఇంతవరకు మనం చేసింది ఏంటి మొట్టమొదటి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టోటల్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ చేసి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ అన్నాము అదేవిధంగా మిడ్ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేసి వేసాము ఆ తర్వాత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జామ్షన్ కింద థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి మనం ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాము ఆ తర్వాత మనము డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఏ అన్నాము సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే చూడండి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఏ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మైనస్ థర్టీ అని చెప్పి మనం అక్కడ వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ అదేవిధంగా థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా చూసుకున్నారంటే మైనస్ టెన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును అదేవిధంగా ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి ప్లస్ టెన్ రావడం జరిగింది అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ విధంగా చూసుకోవాలంటే ప్లస్ ట్వంటీ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము డిఎక్స్ అనేది వేయాలి నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా మనము ఎఫ్ డిఎక్స్ అనేది వేయాలి ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే ఎఫ్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ డిఎక్స్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది మైనస్ థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ టెన్ జీరో ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ కాబట్టి ఎఫ్ డిఎక్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే మొట్టమొదటిది ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ థర్టీ సో అదే చూసుకోవాలంటే మైనస్ వన్ ట్వంటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చును అదేవిధంగా సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ ట్వంటీ సో మైనస్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్టీన్ ఇంటూ మైనస్ టెన్ సో మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ట్వంటీ ఇంటూ జీరో సో ఏ అమౌంట్ అయినా సరే ఇంటూ జీరో అంటే జీరోవే కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఇది ప్లస్ వాల్యూ వస్తుంది ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నాలో ఉంటే ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చును సో దీని టోటల్ అనేది మనం వెయ్యాలి ఇక్కడ టోటల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మైనస్లు ప్లస్ లో అని చూసుకున్నాలో ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయి మైనస్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్లస్ వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ అంటే త్రీ టెన్ నే ఉంది మైనస్ వాల్యూ అలా కాదు వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నారంటే మనకి మైనస్ వాల్యూవే వన్ టెన్ రావడం అనేది జరిగింది ఎఫ్డిఎక్స్ వన్ టెన్ అయితే ఇదంతా టోటల్ కాబట్టి మనము ఎఫ్డిఎక్స్ అనకుండా సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ అని చెప్పి దీన్ని అనాలి సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ టెన్ ఈ యొక్క ఫార్ములా కావలసినటువంటి వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి వచ్చేసాయి ఈ యొక్క అంక మధ్యమం లేదా మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ బై ఎన్ సో మళ్ళీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ బై ఎన్ ఈ ఫార్ములాను ఒక రెండు సార్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆ టేబుల్ వేయడం వచ్చేసి కాబట్టి చాలా ఈజీగా మనం కాలిక్యులేట్ చేసి ఎందుకంటే మనం ఏ వాల్యూని ఆల్రెడీ కాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది ఎన్ వాల్యూని కూడా కాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మనం చాలా ఈజీగా ఈ ఫార్ములాను మనం తీసేయచ్చు సొల్యూషన్ అని చెప్పి అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొట్టమొదటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకసారి టేబుల్ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఎగ్జామ్షన్ చెప్పి మనం వేసుకోవడం జరిగింది అదే విధంగా ఈ యొక్క ఎఫ్డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ టెన్ ఆల్రెడీ టోటల్ చేసి ఆ టోటల్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ అని చెప్పి మైనస్ వన్ టెన్ కింద మనం వేసుకోవడం అనేది జరిగింది అదే విధంగా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ అది కూడా మనం ఒకసారి టేబుల్ చూడండి ఆ టేబుల్ లో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
43.43 का मानो जब कोच नो तो मीन इज़ इक्वल 43.43 अंचे मानो वैसे सिर्फ अपन दे कब टे यावरे ना सनी वीडियो नो कड़ी करने साल जो उसे मी क्या तो मौत नहीं यंता इज़ी का उन्दो वो कसारी मेरा फॉर्मूला मात्रा वो कटर सर गुट बिट गुटे आ टेबल अंदर दी चाला चाला इजी एस्ट का मन चुप कोच नो इन्हीं का टेक्स्ट जेम नशन लोग कच्ची तंगा मीन मोड मीडियम ने चिकच्ची तंगा प्रॉब्लम आसन लगा बटे चाला इजी का मन मो ये प्रॉब्लम अंदर दी चाहिए चो इनको कुम्भ कुम्भ ने वीडियो तो मले में मुंद कोस्ट 